Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die neuen Garmin Edge Geräte, genauer gesagt den Garmin Edge 540 und 840. Ich möchte euch mal zeigen, wie die Navigation hier in der Praxis funktioniert. Ich habe beide Garmin Geräte von Garmin als Review Geräte erhalten, möchte es aus Transparenzgründen erwähnen. Wir wollen aber trotzdem schauen, was sind die Probleme, gibt es Probleme und wie sieht die Navigation aus, vor allem wie ist auch der Akkuverbrauch von beiden Geräten. Aber ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an. Ja, da haben wir schon beide Geräte und zwar einmal hier oben den Garmin Edge 840 bzw. hier den Garmin Edge 540. Im Groben unterscheiden sich die Geräte nur auf ein paar Kleinigkeiten. Ein Unterschied ist natürlich hier das Touchdisplay. Wir haben hier oben bei dem 840er das Touchdisplay, was wir hier beim 540er nicht haben. Das Ganze wird aber hier über die Tastensteuerung durchgeführt. Das heißt also, man kann hier alles mit der Taste steuern ohne Probleme. Das geht übrigens auch mit dem 840er. Das heißt also, auch hier ist die Tastensteuerung möglich. Bei beiden Geräten haben wir ein Memory in Pixel Display. Das obere Gerät wirkt jetzt ein bisschen dunkler als der 840er. Das liegt einfach daran, dass der Winkel hier ein bisschen anders ist als jetzt beim 540er, der jetzt einen geraden Winkel hat. Und sieht man, dass ein bisschen kippt, dann sehen wir, dass das hier vom Kontrast gleich ist. Beide Geräte haben hier auch einen Sensor drin. Das heißt also, wenn die Helligkeit entsprechend ist, wird das Ganze so angepasst, dass es für euch optimal angezeigt wird. Ich habe es jetzt hier auf automatisch stehen. Das heißt also, das Gerät sucht sich das hier selber aus, was hier der perfekte Lichteinfall ist und welche Helligkeit hier angezeigt werden soll. Ja, wie gesagt, es geht heute um das Thema Navigation. Ich habe hier schon mal eine Strecke vorbereitet. Wir gucken uns aber erstmal an, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ich zeige euch das erstmal am 840er. Hier gibt es das Feld Navigation. Wir sehen hier, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, was zu machen. Wir haben einmal die Option, hier zum Beispiel die Karte zu durchsuchen. Das heißt also, wir können auf die Karte gehen und hier einen Punkt suchen und den dann ja, auswählen. Beziehungsweise wir haben hier dann die Strecken, die wir jetzt hinterlegt haben. Das sind jetzt bei mir aktuell zwei Stück. Und wir haben hier auch die Mountainbike Na, Trail Navigation. Das heißt also, wenn ein Trail in der Nähe ist, dann bekommen wir diesen auch angezeigt. Wir sind jetzt hier mit dem Bokus Bensheim Hemsbach. Und wenn wir uns das Ganze auf dem Edge 540 mal kurz anschauen, um euch einfach zu zeigen, dass es auch gleich ist. Wir wählen das Ganze hier aus. Mit links und rechts kann man hier unten die ganzen Sachen kippen. Hier oben ist dann die Enter-Taste. Und dann sehen wir auch hier, haben wir die gleichen Auswahlmöglichkeiten. Auch hier gibt es dann die Option, hier das Trailfork zu nutzen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier noch was zu suchen. Das heißt also, wenn wir hier drauf gehen, dann bekommen wir hier verschiedene Sachen angezeigt, wie etwa zum Beispiel hier Fahrradreparaturgeschäfte, Bedarfsartikel, Restaurants oder beziehungsweise hier nicht Rest Restaurants, sondern Restrooms, also Toilette. Wir sehen, es ist nicht alles übersetzt worden. Es gibt hier noch ein paar Punkte, die offen sind. Wasserstationen, Cafés, Parks und so weiter. Wir können einfach mal was auswählen, zum Beispiel die Parks. Die bekommen wir angezeigt oder dann auch, wenn ihr auf ein Restaurant geht und was essen wollt, könnt ihr euch hier alle Restaurants in der Nähe anzeigen lassen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier nach Unterkünften zu suchen, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und schlafen wollt. Das geht hier auch. Und wir sehen hier Campingplätze bzw. Hotels, Motels bekommen wir dann auch nochmal hier separat angezeigt. Wir sehen hier Stellplätze, Wohnmobil, aber auch natürlich dann hier die ganzen Campingplätze, die wir hier in der Nähe haben. Ihr habt dann auch die Option, wenn ihr jetzt auf die Tour geht, euch nochmal vorher anzuschauen, wann die Sonne untergeht. Wir haben gerade gesehen, in 4 Stunden und 50 Minuten ist das Ganze. Wenn wir hier reingehen, bekommen wir dann hier nochmal eine kleine Übersicht angezeigt, wann hier Aufstieg und Untergang ist der Sonne, beziehungsweise auch in den nächsten Tagen. Und ihr habt die Option dann auch nochmal nach dem Wetter zu schauen, wie jetzt das Wetter für euch ist. Was die Wetterstation angeht, ich habe es jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass ja nicht der Ort ist, in dem man ist. Ja, es ist einfach so, Garmin bringt die Wetterstation, beziehungsweise zeigt die Wetterstation an, an die ja von Garmin in der Nähe ist, von eurem Ort. Es kann auch mal sein, dass das mal 15 oder 20 Kilometer von eurem Standort abweicht. Wenn wir uns jetzt mal die Strecke anschauen, ich habe jetzt hier auf Komoot eine geplant, 23,15 Kilometer, 573 Höhenmeter. Und wir sehen jetzt hier einmal das Profil der Strecke, beziehungsweise dann auch das Höhenprofil wird angezeigt. Ihr könnt euch eine Übersicht dann nochmal genau anschauen, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Also auch hier 25,25 Stundenkilometer Durchschnitt wird hier angenommen. Anstieg, Abstieg, beziehungsweise dann auch nochmal die Streckenanforderungen, was dann hier die Trainingseffekte sind, weil der Garmin Edge 840 bzw. 540 unterstützt auch alle Trainingsmöglichkeiten. Wir sehen jetzt nochmal den Anstieg, wir haben einen einzigen Anstieg und Climb Pro. Hier bekommen wir dann auch nochmal in der farblichen Skala angezeigt, wie das Ganze sich hier zusammensetzt. Das gleiche haben wir im Edge 540 natürlich ebenfalls. Wenn wir in die Strecke reingehen, bekommen wir die gleichen Daten auch nochmal angezeigt. Wie gesagt, hier gibt es dann kaum Unterschiede. Wir sind auch hier das Streckenprofil 
ist dann hier exakt dasselbe. Ich muss auch noch dazu erwähnen, wenn ihr das Ganze einrichtet, werdet ihr auch gefragt, wenn ihr schon ein altes Edge-Gerät habt, ob ihr dann hier die Fahrradprofile übernehmen wollt. Das wird dann hier wirklich direkt synchronisiert und auch alles Sensoren etc. wird alles hier auf das Gerät übertragen. Ihr müsst nichts mehr einrichten, wenn das Ganze schon mal auf dem Altgerät gemacht worden ist. Einzige Datenfelder müsst ihr nochmal selber einrichten. Das ist leider nicht synchronisiert. Wir haben dann auch Optionen hier verschiedene Profile auszuwählen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier ein Gravel-Profil oder ein E-Mountainbike gibt es, Indoor, Rennrad oder könnt ein neues erstellen. Das ist an beiden Geräten dann auch nochmal hier möglich. Zu guter Letzt, was der Edge 840 und der Edge 540 ebenfalls unterstützen, ist der sogenannte Power Guide. Ich habe jetzt für die Strecke auch einen hinterlegt. Was ist der Power Guide? Ganz einfach, ihr könnt hier in der App oder beziehungsweise dann bei der Planung in Garmin Connect festlegen, mit was für einer Power ihr das fahren wollt, beziehungsweise wie schnell ihr die Strecke fahren wollt. Und dann bekommt ihr einen Power Guide angezeigt, wie viel Watt ihr dann zu welcher Stelle treten müsst. Ihr könnt es dann auch individuell ein bisschen eigen einstellen, wer das haben möchtet. Dann sehen wir hier, Power Guide habe ich jetzt ausgewählt. Durchschnittliche Wattleistung 146, maximal 248 und hier kann man das Ganze noch ein bisschen einstellen, ob es anstrengender sein soll oder nicht. Das ist auf jeden Fall hier auch nochmal möglich, um das nachzujustieren und das werden wir jetzt auch entsprechend nutzen. Grundlage dafür ist dann der FTP-Wert, den wir haben, beziehungsweise ihr könnt auch sagen, okay, bin ich aufrecht tief oder ja, sitze ich hier ganz tief. Das ist hier möglich und so wird der Power Guide dann errechnet, also das heißt, ihr könnt es hier auch nochmal nachjustieren. Der Power Guide wird dann hier in verschiedene Splits eingestellt. Wir sehen hier die Distanz bzw. dann die Anstiege und wie viel Watt da getreten werden soll. Das sieht man beim Abstieg zum Beispiel ist hier 0 Watt angenommen, weil man natürlich einen Berg runter fährt. Also das heißt, hier könnt ihr dann auch das Ganze nochmal sehen. Und wir werden das dann hier jetzt mit dem Power Guide dann auch gleich nutzen. Noch einmal eine kleine Sache zum Thema GPS. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mehrere Sachen einzustellen. Und zwar haben wir die Option hier Multiband GPS zu nutzen. Das ist ja das beste GPS, was hier Garmin zu bieten hat. Wir haben aber auch die Option, das Ganze zu ändern. Wir sehen hier ausbalanciert bzw. beste Akkulaufzeit oder Auto Select. Und ich würde hier einfach jetzt mal sagen, dass wir auf dem Edge 540 im Auto Select Modus fahren, um einfach mal zu vergleichen, was ist der Akkuverbrauch und wie gut sind die GPS Daten. Was die Sensoren angeht, so werden wir bei beiden Geräten Herzfrequenzsensoren nutzen. Ich habe hier den HRM Progurt. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel vorne 965, die kann Herzfrequenz senden, mit verbinden. Das wird übertragen oder alle anderen Garmin, ohne das Ganze hier unterstützen. Darüber hinaus haben wir dann hier noch einen Trittfrequenzsensor von Wahoo, der ist auf der anderen Seite, hier unten. Und von Garmin, die Rallye-Pedalen, die Wattmessung, die sind auch dann hier mit beiden Geräten verbunden. Das heißt also, auch das wird natürlich hier ein bisschen den Akku strapazieren. Was ich leider nicht habe, ist die Solarversion. Wir haben jetzt hier eine normale Standardversion. Daher kann ich euch leider jetzt hier, was die Solarversion angeht, keine Aussage machen. Ich versuche noch, ob ich die Solarversion bekomme, um dass wir auch mal hier einen Vergleich machen können. Aber ich würde sagen, dann fahren wir jetzt einfach mal los und schauen, wie die Navigation hier am Edge 840 bzw. Edge 540 funktioniert. Ja, würde ich sagen, starten wir nochmal beide Geräte. Wir legen jetzt los. Beim Edge 840 haben wir jetzt einen Akkustand von 78% und beim Edge 540 haben wir jetzt hier 90%, wenn wir jetzt starten. Das heißt also, hier geht es jetzt direkt mal los. Ja, wir würden uns bei beiden mal das Kartenmaterial anschauen. Wir sehen hier, es gibt auch wirklich keine Unterschiede, ist alles wirklich identisch. Und ein großer Vorteil ist natürlich hier bei den Garmin-Geräten, dass wir hier auch Straßennamen haben. Das heißt also, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, bekommt ihr hier dann auch die Straßennamen angezeigt, wenn ihr mal was sucht. Und wir sehen unten jetzt auch schon hier in dem Bereich das Höhenprofil, das nächste kommende. Und in 20 Metern die erste Abbiegung bekommen wir auch angezeigt, inklusive Straßennamen. Ja, wir nähern uns jetzt dem Anstieg. Wir sehen auch hier unten am Profil, dass jetzt hier der Anstieg härter wird. Beziehungsweise ja, das orangene Rote sagt uns einfach, dass es jetzt hier gleich hoch geht und wir sind hier, Klein Pro aktiviert sich jetzt und wir sind hier 8,86 Kilometer ist der Anstieg, 518 Höhenmeter, 6% Durchschnitt und bei beiden Geräten synchron das Ganze gesehen und hier vorne geht es jetzt gleich hoch. Ich bitte das Wackeln so ein bisschen zu entschuldigen, wir fahren hier auf Kopfsteinpflaster und wir sind auch schön, habe ich nochmal angezeigt, wie sich der ganze Anstieg hier zusammensetzt und wir haben einen von einem Abstieg. Ja, und oben links sehen wir auch 1 von 1 Anstiegen. In 80 Metern geht's los. Und wenn wir auf dem Datenfeld sind, sehen wir auch, wird dann direkt hier die Karte eingeblendet, wo wir dann abbiegen müssen. Und ja, wie ihr auch gerade gesehen habt, in 40 Metern geht es dann hier direkt rum. Hier 
kommen wir dann auch nochmal in Übersicht des Power Guides. Wir sehen jetzt hier die letzten drei Sekunden null, weil ich gerade stehe. Und der Guide sagt jetzt 200 Watt und im Split 137. Jetzt geht gerade der Durchschnitt runter. Das heißt also hier 200 Watt sollten wir hier treten. Ich kann gerade nicht, ist leider gerade eine Baustelle, ich muss tatsächlich laufen. Und ja, da sehen wir jetzt auch hier verbleibenden Anstieg, 484 Meter, 8,38 Kilometer. Und ja, so setzt sich dann der Power Guide zusammen. Und ihr seht dann auch nochmal grafisch angezeigt, wie viel ihr was treten müsst innerhalb des gesamten Anstieges. Und der aktuelle Split, den wir jetzt fahren, hat momentan noch 279 Meter. Ja, wenn wir den Power Guide nochmal in Aktion anschauen, sehen wir jetzt hier, ich drehe jetzt gerade 11 Watt, das ist natürlich sehr langsam. Und wenn wir jetzt mal hochgehen, wir sind hier, der Split soll schneller gehen, die Zahl ist rot. Das heißt also, wir müssen jetzt hier auch mehr in die Pedale treten, um hier an die 120 Watt zu kommen. So, jetzt sind wir an die 120 Watt. Jetzt sind wir drüber, das heißt also, also linke Zahl ist drüber, wir sind jetzt über der angegebenen Zahl des Guides. Und wir sind tatsächlich, obwohl die beiden Geräte den gleichen Power Guide bekommen haben, haben sie tatsächlich zwei Mal Unterschied. Ah, ich erinnere mich, ich habe ja vorhin euch gezeigt, wie man es verändern kann. Ja, dann seht ihr, hat es ein bisschen verändert, aber nicht viel. 112, 110 und ich bin jetzt gerade zu schnell, aber dann zu langsam für den Split, weil ich den ja gerade noch gelaufen bin. Ja, ihr bekommt auch zeitnah angezeigt, wann die nächste Abbiegung kommt. Und wir sehen jetzt hier, was ja eigentlich Essens, ja, eine Essenserinnerung. Ihr könnt eine Trinkerinnerung und eine Essenserinnerung einrichten. Habt nicht das Problem, dass ihr einen Hungerast bekommt oder sowas. Das ist auf jeden Fall auch möglich, beziehungsweise ihr könnt dann auch die Kalorien einstellen, ab wann das Ganze dann hier als Alarm kommen soll. Ja, um mal den Ablauf von Climb Pro genauer zu betrachten, wir sehen jetzt hier, das Ganze ist unten auf 500 Meter im Raster, beziehungsweise 100 Meter Höhenraster. Wir sehen jetzt hier aktuell 0%, wir sind jetzt hier auf dem Flachen, das ist ganz gut. Die ersten Steigungen haben wir gemacht, das ist der Pin, den wir gerade haben. Neigung 0%, wir kommen auch immer die Neigung angezeigt beim Fahren damit ihr wisst, welche Steigung ihr gerade fahrt oder welche Neigung. Und wir sehen jetzt hier, was noch auf uns zukommt. Und so habt ihr so ein bisschen auch im Nahen die Möglichkeit, euch das Ganze hier einzuteilen. Das Ganze bekommen wir natürlich auch beim Edge 840 angezeigt. Wir sehen jetzt hier 7,1 Kilometer noch, beziehungsweise 388 Höhenmeter bleiben noch ja, übrig. Und auch hier können wir dann nochmal, wenn wir wollen, das Ganze dann hier im Raster bzw. in der Zoom-Einstellung ändern. Dazu muss ich aber sagen, das ist jetzt ein separates Datenfeld, also das heißt, wir bekommen hier nochmal den Anstieg genauer angezeigt. Das gleiche haben wir natürlich hier auch beim Edge 840. Also wir sehen hier, haben wir viele, viele Möglichkeiten, die Sachen einzustellen. Jetzt sehen wir hier das gleiche Raster und wir haben auch natürlich beim 540 nochmal die Gesamtübersicht, wenn wir jetzt hier durchgehen. Seht ihr auch hier nochmal, da wäre jetzt die genannte Übersicht, die ich euch da oben gerade eben gezeigt habe. Also ihr seht, die Geräte sind hier wirklich sehr ähnlich. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Speichergröße, sind hier doch viele Sachen gleich und gemeinsam. Ja, Thema Abbiegenweise. Wir sind jetzt hier 850 Meter, kommt die nächste Abbiegung. Wir können aber ganz gut erkennen, dass wir hier eigentlich jetzt schon links abbiegen müssen. Also wir haben hier so ein altes Garmin-Problem, dass wir nicht alle Abbiegenweise bekommen. Wir sehen jetzt hier einmal den Feldweg, der gerade ausfährt. Das ist da hier. Wir müssen aber hier lang fahren. Und es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit. Das ist hier runter, auch wenn es nicht so aussieht. Wir kommen jetzt auch bei beiden Geräten sehr im Detail angezeigt. Also hier ist überhaupt keine Frage offen, ob es jetzt hier links, rechts gerade ausgeht dass wir links abbiegen müssen, aber wir sehen hier, erste nächste Abbiegung ist in 800 Meter und nicht hier auf der Kreuzung. Ihr habt aber auch die Möglichkeit jetzt hier den sogenannten Live-Track zu benutzen. Wir haben ja auch eine Sturzerkennung, eine Unfallerkennung. Die Sachen funktionieren alle nur, wenn auch das Handy dabei ist und verbunden ist, weil die Geräte jetzt keinen eigenen LTE-Chip haben. Beim Live-Track ist es so, dass der Kontakt dann eine E-Mail bekommt. Er sieht einmal dann auf einer blauen Linie, was ihr gefahren seid und auch die Position mit einem Punkt. Beziehungsweise, wenn ihr eine Tour geplant habt, sieht ihr dann auch eine pinke Linie. Das ist das, was ihr noch fahren wollt. Kann das Ganze dann auch nochmal anschauen. Darüber hinaus sieht er nochmal, welche Geschwindigkeit ihr gefahren seid, wenn ihr das freigeschaltet habt. Beziehungsweise dann auch die Möglichkeit, euch eine Nachricht zu schicken. Das heißt also, wenn es jetzt Essen gibt, kann er schreiben, hier, komm mal hin, Essen ist fertig kürzt mal ab oder was auch immer, ist irgendwas passiert. Also auf jeden Fall ist es hier eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. 
Darüber hinaus bekommt ihr auch die Stamina-Funktion angezeigt. Das ist jetzt oben, ich stehe jetzt gerade, ich regeneriere mich. Wir sind jetzt hier gesamt noch 73 Prozent, verbleiben Distanz 40 Kilometer mit dem aktuellen Tempo, was ich fahre, bzw. mit der Wattmessung. Und die Stamina-Funktion bekommt ihr dann hier, wenn ihr eine Wattmessung an den Pedalen habt, bzw. an der Kurbel oder dann halt natürlich auch Indoor. Ebenfalls bekommt ihr dann nochmal die Kalorien angezeigt, die ihr verbraucht habt. In dem Fall sind hier Splits angezeigt. Oben zählt es gerade hoch, 293 war im ersten Split, 95 ist aktuell. Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch die Trittfrequenz und die durchschnittliche Trittfrequenz anzeigen lassen. Als natürlich dann auch mal die Herzfrequenz, die wird auch mal grafisch angezeigt, wenn ihr möchtet. Oben ist die aktuelle und in der Mitte der Durchschnitt. Und was ihr als Datenfeld auch noch einrichten könnt, ist dann zum Beispiel auch die Ankunftszeit. Das war jetzt aktuell bei dem Tempo 20.07 Uhr, beziehungsweise noch 3 Stunden 3. Wenn ich jetzt hier so weiter trödel, bräuchte ich jetzt bis nach Hause. Also das ist ja auf jeden Fall auch möglich, das Ganze hier dann einzurichten. Wie gesagt, die Datenfelder sind hier bei beiden Geräten dann gleich. Was ihr bei Garmin Connect ebenfalls machen könnt, ist, wenn ihr eine Strecke synchronisiert habt mit Komoot. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, Komoot funktioniert tatsächlich aber nur, wenn ihr jetzt einen Premium-Account habt oder das Weltpaket bzw. Regionpaket, sonst funktioniert das mit der Synchronisation nicht. Aber wenn ihr das Ganze gemacht habt, bekommt ihr hier in Garmin Connect das Ganze synchronisiert und ihr könnt hier noch dann Wegpunkte setzen. Ich habe hier zum Beispiel eine Verpflegungsstation reingelegt, ein Energiegel, einen Campingplatz und wir sind unten dann auch die verbleibende Strecke, noch 18,19 Kilometer. Das habt ihr auf jeden Fall auch als Möglichkeit hier hier zu hinterlegen. Und das ist wie auch wieder überraschenderweise bei allen Geräten gleich. Also es gibt ja auch keine Unterschiede und so wisst ihr dann immer, was vorher kommt. Ihr könnt darüber hinaus dann auch noch scharfe Kurven oder Anstiege hinterlegen, also wenn starke Anstiege kommen, das ist möglich. Ebenfalls habt ihr die Option dann auch eine Warnung einzustellen, wenn jetzt zum Beispiel scharfe Kurven kommen, damit ihr hier eine Warnung bekommt, dass jetzt hier eine scharfe Kurve kommt, dann bekommt ihr es auch nochmal angezeigt. Ja, Thema Abbiegung, wir bekommen immer nach der Kreuzung die nächste Kreuzung angezeigt. Egal, ob es jetzt zwei oder drei Kilometer weg ist oder ob es eineinhalb Kilometer weg ist. Und wir sehen hier, in 200 Metern geht dann die nächste Kreuzung rechts. Ja, wir stehen jetzt hier an der Weggabelung. Jetzt geht es einmal links und einmal rechts. Ich werde mit euch jetzt absichtlich mal falsch fahren und einfach mal schauen, wie die beiden Edge-Geräte reagieren, wann sie reagieren. Wir sehen hier, wir sind jetzt im Wald unterwegs und ja, ein bisschen abgestattet, was das GPS-Signal angeht. Aber dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wir sehen hier, Trinkerinnerung funktioniert auch noch. Die wollten wir jetzt aber nicht. <lacht> so, wir bekommen bei beiden Geräten gleichzeitig angezeigt. Rerouting, heißt also umleiten, Navigation anhalten. Bei beiden Geräten gleich. Und wenn ihr nichts macht, wird automatisch die Route berechnet. Und ihr bekommt dann hier eine alternative Route angezeigt. Wir sehen jetzt hier direkt auf beiden Geräten die gleiche Alternativroute. Nur wenn ihr es unterbrecht, dann müsst ihr zurückfahren. Ansonsten, wenn möglich, bekommt ihr eine Alternative. Und auch das Berechnen, wie gesagt, war sehr, sehr schnell. Um einfach mal eine Distanz zu gucken. Da unten war jetzt die Kreuzung hier. Und hier stehen wir jetzt. Und hier sind dann jetzt die Geräte mit der neuen berechneten Route. Ja, um nochmal ganz kurz auf das Cut-Material einzugehen im Wald. Wir sind jetzt hier, wir sind aktuell im Wald unterwegs. Erstmal sehen wir hier alle ja, Waldwege. Ich fahre jetzt hier mit dem Gravelrad, deswegen bin ich jetzt auf keinem Trail, sondern nur so einem Schotterweg. Das ist alles dabei. Aber auch Trailwege findet ihr. Und warum habe ich jetzt hier angehalten? Ganz einfach. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch Becher eingezeichnet. Diese blaue Linie, die ihr seht. Also ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen oder hören kann. Hier geht es gerade einen Bach runter. Der entspringt hier. Und ist auch wirklich sehr gut auf der Karte zu erkennen. Der Bach entspringt hier, geht hier unter dem Weg durch und läuft jetzt hier runter. Das heißt also, die Karten sind auch wirklich sehr detailreich, wenn ihr unterwegs seid. Bei beiden Geräten habt ihr auch die Möglichkeit, die Karte hier mit dem Touch-Display beim Edge 840 nochmal zu zoomen. Da kann man auf den Handmodus gehen. Da kann man sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Beziehungsweise dann auch hier einen Pin setzen, wenn man möchte. Oder kann man auch wieder zurückgehen. Beim Edge 540 müsst ihr einfach hier länger auf die Taste drücken. Dann kann man hier auch ja, rauszoomen und sich die Karte nochmal detaillierter anschauen. Und sieht auch nochmal hier ein paar Details mehr. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, oben dann am dem Pünktchen hier auszuwählen, was ihr machen wollt. Da könnt ihr dann auch in der Karte hin und her zoomen. Also das ist auf jeden Fall hier auch ohne Probleme möglich. 
Ja, wir haben jetzt einen Weg. Ich komme jetzt hier geradeaus rangefahren. Es sieht zwar jetzt vielleicht wie eine Wegabnung aus, aber das habe ich jetzt schon mal gehabt, wenn es wirklich geradeaus geht und wir auch keine Veränderung sehen hier am Navigationsgerät, dann bekommt ihr auch keinen Abbiegehinweis oder eine, ja, geradeaus, sondern halt einfach wirklich nur Abbiegungen und nicht Strecken, die dann, wie gesagt, hier jetzt vielleicht nicht so offensichtlich geradeaus gehen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Ja, und immer wenn ihr auf dem Datenfeld seid, bekommt ihr auch so etwa ja, 170 Meter vorher angezeigt, wo die nächste Abbiegung ist. Ich bin jetzt hier rechts auf dem Edge 540, war ich auf dem Datenfeld und wir bekommen den Ausschnitt angezeigt. Und auch nochmal ganz im Detail ein Pfeil, wie es dann abgewogen wird, wie es wieder abgewogen wird. Das heißt also, hier bekommt ihr nochmal alles gut angezeigt und verpasst hier auch dann keine Kreuzung, wenn das dann kommt. Das nochmal genau anzuschauen. Wir sehen hier, der Pfeil wird auch wirklich sehr, sehr gut angezeigt, der Weise, wie wir dann fahren müssen. Das mal anzuschauen, wir gehen jetzt hier gleich so links rum. Und das haben wir hier auch wirklich ganz, ganz gut. Der blaue Pin, das sind wir. Das ist der Standort, wo wir gerade sind. Wir stehen genau auf der Kreuzung. Wir sehen auch Zeit bis zur Kreuzung. Das heißt also, ihr bekommen auch so eine Prognose angezeigt, wann ihr da hinkommt. Die habt ihr dann hier dann nochmal auf diesem Datenfeld, das extra eingeblendet wird, wenn ihr auf einem nicht karten datenfeld seid. Das gleiche dann hier auf dem Edge 48. Das sind wir auf dem Kartenfeld. Da sehen wir aber trotzdem auch ganz gut der weiße Pfeil. Und auch die Fahrtrichtung wird hier nochmal angezeigt, wie die Fahrtrichtung geht. Falls es zum Beispiel auch der Weg zurückkäme, also wenn wir zum Beispiel hier den Weg jetzt zurück navigieren würden, hätten wir hier dann die Anzeige mit den Pfeilen, dass wir hier links fahren müssen und nicht rechts, wenn es jetzt da gegeben wäre. Ja. ja, was beim Power Guide auch sehr gut gemacht ist, wir haben nicht nur ja, die Wattzahl, die wir fahren müssen, nein, wir bekommen hier auch einen kleinen Ausschnitt von der Strecke angezeigt, wenn wir das wollen, beziehungsweise standardmäßig ist es sogar hier eingestellt, ihr müsst ihr gar nichts machen und dann seht ihr hier auch dann nochmal den Routenverlauf, dann, äh, ja, ihr bekommt trotzdem ein Signal nochmal extra, wenn ihr dann auf diesem Datenfeld seid, aber so habt ihr dann trotzdem eine kleine Übersicht. Und wir sehen auch so schwierige Situationen wie zum Beispiel ein Kreisel, wird hier auch sehr gut abgebildet, wo man abbiegen muss, beziehungsweise wie man reinfährt. Das haben wir hier auf beiden Geräten, je nachdem, welche Einstellung habt, auch sehr gut. Wir sind hier, das ist der Kreisel, der hier ist, Straße. Also von daher bekommt es auch wirklich sehr, sehr gut angezeigt. Wenn ihr mit dem Rennrad auf der Straße unterwegs seid, ist dann auf jeden Fall auch kein Problem. Ja, beide Strecken wurden jetzt beendet. Ich halte das Ganze jetzt mal an. Dann schauen wir uns gleich mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben jetzt hier jeweils das Ganze beendet. Wir gehen jetzt hier mal auf Beenden. Dann sehen wir hier, die Strecke ist jetzt hier auf 22,13 Kilometer, 2 Stunden 24 und Durchschnittsgeschwindigkeit sehr langsam, 9,17 km/h. Und dann haben wir nochmal das Höhenprofil, was wir gefahren sind. Das Ganze auch nochmal hier auf dem Edge 540. Gehen wir jetzt auch mal auf Speichern. Und dann können wir hier nochmal die Kalorien und Ernährung eintragen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das gleiche ist mit dem Trinken. Das können wir jetzt alles mal überspringen. Live-Track ist beendet. Das machen wir jetzt hier oben auch mal. Speichern auch mal das Ganze ab. Gehen jetzt einfach auch mal durch die Menüs. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier dann auch verwalten, wenn ihr wollt. Und jetzt bekommt ihr dann auch jeweils die Trainingseffekte angezeigt. Wir sehen hier Trainingsbelastung, bzw. dann auch hier die Erholungszeit, 24 Stunden. Und ihr bekommt auch nochmal einen kleinen Akkustand eurer Batterien. Ich bin jetzt schon so lange gestanden, deswegen sehen wir den Triftfrequenzern so nicht mehr. Das gleiche haben wir auch auf dem Edge 520. Wir bekommen hier auch nochmal einen Trainingseffekt angezeigt. Die V2 Max, bzw. hier Basistraining, haben wir hier auch nochmal im Detail und ebenfalls bekommt hier die Sensoren angezeigt. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal ab. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf den Akkustand. Nur zur Erinnerung, wir haben hier wirklich alle Sensoren eingeschaltet gehabt. Das heißt also auch Trittfrequenzsensor, Wattpedale und Live-Track. Also alles, was es gibt. Und bei dem Edge 840 kommen wir hier auf 68%. Beziehungsweise dann bei dem Edge 540 intelligenten System kommen wir hier dann auf 81%. Ja, jetzt haben wir den Praxisteil des Garmin Edge 540 bzw. 840 gesehen. Mal ein ganz kurzer Blick noch auf die Akkulaufzeit. Wir haben jetzt etwa 10% Akkuverbrauch gehabt. Und das Überraschende oder Interessante an der ganzen Sache war, dass es bei beiden Geräten gleich war. Das heißt, also, es gab jetzt keinen Unterschied zwischen Multiband bzw. dann SAT IQ. Hauptsächlich bin ich ja im Wald gefahren. Das heißt also, hier war, was die GPS-Aufzeichnung angeht, ist immer schwierig. Von daher war es jetzt gar kein Vorteil, SAT IQ zu nutzen. Und so kamen wir jetzt hochgerechnet, wenn wir jetzt die Werte nehmen, auf etwa 24 Stunden Laufzeit für beide Geräte, wenn ihr jetzt in dieser Konstellation, wie es hatte, mit allen Sensoren und der Navigation im Wald es weiter durchgeführt hättet. Ich hatte dann mal eine zweite Fahrt gemacht, wo ich dann draußen unterwegs und ein bisschen mehr im Freien unterwegs war, das heißt jetzt nicht im Wald. Und da kam ich bei der Multibandmessung auf 24 Stunden Laufzeit bzw. im SATA Q Modus auf 26 Stunden. Ihr seht, das Ganze variiert so ein bisschen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kommen hier die Unterschiede zustande? 
Natürlich ist einmal die Displayhelligkeit. Die beiden Edge-Geräte haben hier ja die Möglichkeit, automatisch die Helligkeit einzustellen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid, ist dunkel, muss natürlich die Helligkeit hochgeschraubt werden. Das Ganze kostet natürlich mehr Akkulaufzeit. Ebenfalls ist natürlich dann die Anzahl der Abbiegehinweise dann auch wieder interessant. Wie oft nutzt ihr diese, beziehungsweise wie oft muss ein Signal kommen? Das kostet natürlich hier auch ein bisschen Energie. Ihr seht also, das ist eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten, Optionen, die hier die Akkulaufzeit verändern und je nachdem, wie ihr das dann halt nutzt, dann auch andere Ergebnisse herauskommen. Ihr habt natürlich auch nochmal die Option, das Ganze mit Solar zu nutzen. Zum Beispiel mein Edge 1040 habe ich das hier in Solarversion. Da ist natürlich dann der Vorteil, wenn ihr draußen in der Sonne unterwegs seid, kann das Gerät hier nochmal laden. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich draußen im Freien fahre, das heißt also wirklich die Sonne runterscheinen kann und das Gerät wirklich schön flach aufliegt. Das ist ja auch der große Vorteil von diesen Edge-Geräten. Anders jetzt zum Beispiel hier bei der Instinct 2X, die jetzt hier oftmals, ja, da dreht man das Handgelenk und dann ja, ist hier nicht optimale Einstrahlung. Habt es beim Rad natürlich nicht, da ja natürlich die Einstrahlung direkt hier stattfindet und es auch dann ja keine Veränderung gibt. Das bisschen, was im Lenker wackelt, das ist jetzt hier nicht entscheidend. Kein Vorteil hat man bei der Solarversion natürlich, wenn jetzt wie ich sehr viel im Wald unterwegs ist. Da ist meistens alles abgeschattet, da habt ihr natürlich keine Einspeisung. Daher müsst ihr euch wirklich überlegen, lohnt sich für euch die Solarversion? Wie gesagt, wenn ihr viel im Freien seid und die Sonne drauf scheint, dann ist es wirklich eine Überlegung wert, das zu holen. Seid jetzt aber eher so Mountainbike unterwegs, und Gravelbike und sehr viel im Wald, dann weiß nicht, ob die 100 Euro das Ganze dann wert sind, was das hier an Aufpreis kostet. Was die Distanz angeht, so hatte ich beim Garmin Edge 540 bei dieser Tour jetzt 22,16 Kilometer, während ich beim Edge 840 22,13 Kilometer hatte. Also wir sehen, es ist wirklich kein großer Unterschied zwischen den beiden Geräten, egal in welchem System ihr fahrt. Ich würde, glaube ich, generell eher auf Seite Q stellen, einfach nur die Option zu haben, dass man hier, wenn man dann doch mehr mehr im Freien fährt, hier doch etwas Energie sparen kann, sofern das dann hier möglich ist. Auch wenn wir uns die GPS-Daten anschauen, so sehen wir, dass sie wirklich sehr gut übereinander liegen. Es gibt hier kaum Abweichung. Man sieht hier und da so ein bisschen, dass es ja von einem anderen Gerät abweicht. Das ist aber dann auch wieder so eine Toleranz, wo man sagen kann, okay, bei GPS-Messungen gibt es eine gewisse Toleranz und je nachdem, wie das Gerät es dann verarbeitet, kann es hier zu Abweichung kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier wirklich eine sehr, sehr gute Auflistung des Weges. Es sind wirklich keine großen Abweichungen, es sind keine Zickzackmuster drin. Also da ist auch wirklich das GPS-Bild bei beiden Geräten wirklich sehr, sehr, sehr gut abgebildet. Und da hat es auch Garmin da bei den Edge-Geräten doch wirklich einiges an Arbeit geleistet und bietet auch hier mittlerweile ein sehr gutes GPS-Bild an. Einziger Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, das hat man auch im Video gesehen, ich habe oft mit so Spiegelung ein bisschen kämpfen müssen, also es tut mir auch leid, dass an manchen Stellen vielleicht nicht immer alles exakt gut erkennbar war, das war einfach nicht besser einfangbar, gerade wenn die Sonne reinstrahlt oder wenn jetzt hier Wälder oder Bäume sind, dann seht ihr das Ganze hier so ein bisschen gespiegelt, man kann es zwar bei der Fahrt gut ablesen, aber es gibt auch hier, wie zum Beispiel den Wahoo Element Bowl V2 oder der Rome, oder auch der Karo 2, die haben das Ganze dann nochmal ein bisschen besser, weil das Bildschirm oder das Bild ist einfach matter, ich verstehe nicht, warum Garmin das hier nicht macht, sondern hier das Ganze so ein bisschen spiegelt. Wie gesagt, es ist kein Problem beim Ablesen, aber es fällt dann doch ein bisschen auf. Und wie gesagt, in der Kamera hat man es gesehen. Wobei in der Kamera wirkt es ein bisschen schlimmer, als es in der Realität ist. Aber ich möchte es an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen, dass ihr hier Spiegelung habt, falls ihr damit Probleme habt. Insgesamt bin ich aber mit dem Garmin Edge 540 und 840 wirklich sehr zufrieden. Jetzt muss man natürlich überlegen, mag man lieber Touch-Display, dann ist natürlich der 840er hier die erste Wahl. Möchte man lieber Tastensteuerung, dann der 540er. Bei Regen ist es aber so, wenn es dann wirklich stark regnet, dann könnt ihr auf dem 840er eigentlich das Display auch nicht mehr bedienen und müsst hier auf die Tasten zurückgreifen und bedienen dann quasi dann wieder 45er. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Navigation der beiden Geräte angeht. Ich bin, wie gesagt, sehr begeistert von den beiden. Falls du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, ich verlinke dir meine Playlist rund um Garmin hier oben. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch meine Best-of-Playlist meines Kanals hier unten. Dann kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.